ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എം സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ പോയറ്റി കളക്ഷനിൽ വളരെ മനോഹറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പഠിക്കുകയും രസിക്കുകയും പിന്നെന്താ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയമാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോണത് ഡോവ ബീച്ച് ഡോവ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ നമുക്ക് കുറേ സിലബസിലൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഡോവ ബീച്ച് ആരാണ് ഡോവ ബീച്ച് എഴുതിയത് റിട്ടൺ ബൈ മാത്യു അർണോൾഡ് മാത്യു അർണോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോയറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഡോവ ബീച്ചിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ മാത്യു അർണോൾഡ് ഡോവ ബീച്ച് Matthew Arnold was an English poet and a cultural critic who worked as an inspector of schools. എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാത്യു അർണോൾഡ് എൻ്റെ ജോലി എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം പല സ്കൂളുകളിലും അല്ലെ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് സ്കൂൾസായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനും സഹോദരങ്ങളും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സ്കൂളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റാണ് ക്രിട്ടിക്കാണ് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ജോലി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് സ്കൂൾസ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ജനിച്ചത് ബോൺ ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിസംബർ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു എൻക്ലഡ് ഡൈഡ് ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഏപ്രിൽ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ലിവപ്പു ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ജനിച്ചതും മരിച്ചതും ഓക്കെ അല്ലേ വർഷ വർഷങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം മാത്യു അർണോൾഡിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ പോയറ്റായിരുന്നു ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ പോയറ്റാണ് വിക്ടോറിയൻ പീരീഡ് ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മാത്യു അർണോൾഡിൻ്റെ കാലഘട്ടം അതായത് പോയറ്റ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെത്തിയായിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ പീരീഡ് സൺ ഓഫ് തോമസ് അർണോൾഡ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് റഗ്ബി സ്കൂൾ റഗ്ബി സ്കൂളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തോമസ് അർണോൾഡ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ പോയിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ പാരൻസിനോ അങ്ങനെയൊന്നും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഈ മാത്യു അർണോൾഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തോമസ് അർണോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പേരും വളരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് സ്കൂൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്കൂൾ ആ പദവിയൊക്കെ വഹിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തോമസ് അർണോൾഡ് ഏതാണ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് റഗ്ബി സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ അല്ലേ ഹി പിന്നെ തോമസ് അർണോൾഡ് പിന്നെ അല്ല കുറിച്ചല്ല പറയണത് പിന്നെ അടുത്തത് ആരാണ് ഹി ഹാസ് ബീൻ ഹി ഹാസ് ബീൻ മീൻസ് മാത്യു അർണോൾഡ് ഹി ഹാസ് ബീൻ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ആസ് എ സേജ് റൈറ്റർ മാത്യു അർണോൾഡിനെ എന്തായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കാറ്റഗറി റൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹം സേജ് റൈറ്ററാണ് സേജ് റൈറ്റർ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക എന്താണ് സേജ് റൈറ്റർ എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ബ്രാവിഡെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റർ ഹൂ ചാസ്ട്രസൈസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ട്സ് ദ റീഡർ ഓൺ കണ്ടംപററി സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സേജ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് വായനക്കാരനെ ആ കണ്ടംപററി ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എഴുത്തുകാരനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സേജ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാത്യു അർണോൾഡ് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരണ എഴുത്ത എഴുത്തുകാരനാണ് സേജ് റൈറ്റർ കേട്ടോ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ എന്താണ് സേജ് റൈറ്റർ എന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്കൊരു എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമുക്കതൊരു പട അറിവാണ് എന്താണ് സേജ് റൈറ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാനും കൂടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നോട്ട് ഓൺലി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഹി പബ്ലിഷ്ഡ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് പോയട്രി ദ സ്ട്രേഡ് റെവല ആൻഡ് അത് പോയംസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽ
അതിൻ്റെ പേര് എം പെരിക്കൽസ് ഓൺ എഥന ആൻഡ് അദർ പോയംസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ എം പെരിക്കൽസ് ഓൺ എഥന ആൻഡ് അദർ പോയംസ് എന്നുള്ളത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇയർ ഏതാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കലക്ഷൻ ഓഫ് പോയട്രി ആണ് കുറേ പോയട്രി കളക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാലും നമ്മളതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രം ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹി പബ്ലിഷ്ഡ് പോയംസ് എ ന്യൂ എഡീഷൻ എ സെലക്ട് സെലക്ഷൻ ഫ്രം ദ ടു ഏർലിയർ വോല്യൂംസ് ഫേമസ്ലി എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ആൻഡ് പെഡിക്കൽസ് ഓൺ എഥന ബട്ട് ആഡിങ് ന്യൂ പോയംസ് ഷൊഹ്റാബ് ആൻഡ് റെസ്റ്റം ആൻഡ് ദ സ്കോളർ ജിപ്സി അപ്പോൾ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് പോയത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ന്യൂ എഡിഷൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതിനു മുൻപ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ട് വോല്യൂമും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിലും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് രണ്ടിൽ നിന്നും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയംസ് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം മൂന്നാമത്തെ കളക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു പബ്ലിഷ് ചെയ്തു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ മൂന്നാമത്തെ കളക്ഷനിൽ രണ്ടാമത്തെ കളക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്ത എംപരിക്കൽസ് ഓൺ എഥന എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയത്തിനെ അദ്ദേഹം മാറ്റി ആ മൂന്നാമത്തെ കളക്ഷനിൽ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പകരം പുതിയ രണ്ട് പോയംസ് എഴുതി ചേർത്തു അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു സൊഹ്റാബ് ആൻഡ് റെസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ സ്കോല ജിപ്സി അപ്പം മാത്യു അർണോൾഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അല്ലേ സ്കോല ജിപ്സിയും സഹറാബ് ആൻഡ് റെസ്റ്റും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഏതിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ മൂന്നാമത്തെ കളക്ഷനിൽ അദ്ദേഹം അത് രണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എംപരിക്കോസ് ഓൺ എഥന മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും എഴുതി ചേർത്തു പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ then an edition of poems by Matthew Arnold with an introduction by A.M. Pedicles ദെൻ അൻ എഡീഷൻ ഓഫ് പോയംസ് ബൈ മാത്യു ആർണോൾ വിത്ത് അൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ബൈ എ സി ബെൻസൺ ആൻഡ് ഇലസ്ട്രേഷൻസ് ബൈ ഹെൻറി ഓസ്പവാറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ബൈ ജോൺ ലേ അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലൊക്കെ മരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിട്ടി കളക്ഷൻ ന്യൂ എഡിഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ആര് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ജോൺ ലെയ്ൻ ആരാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ജോൺ ലെയ്ൻ ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആ ജോൺ ലെയ്ൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പോയിട്ടി എഡിഷനിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതിയത് എ സി ബെൻസൺ ആണ് എ സി ബെൻസൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബൈ എ സി ബെൻസൺ ആൻഡ് ഇലസ്ട്രേഷൻ ആരാണ് ഇലസ്ട്രേഷൻസ് നടത്തിയത് ഹെൻറി ഓസ്ഫവാറ്റ് ആരാണ് ഹെൻറി ഓസ്ഫവാറ്റ് അത് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ദൻ അർണോൾഡ് ഈസ് സംടൈംസ് കോൾഡ് ദ തേർഡ് ഗ്രേറ്റ് വിക്ടോറിയൻ പോയറ്റ് along with Alfred Lord Tennyson and Robert Browning നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാത്യു അർണോൾഡിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വിക്ടോറിയൻ പീരീഡ് ആണ് അല്ലേ വിക്ടോറിയൻ പീരീഡിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് പോയറ്റുകളെ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദ തേർഡ് ഗ്രേറ്റ് വിക്ടോറിയൻ പോയറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പൊസിഷനിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെനീസനും റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്ങും അവരോടൊപ്പം മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് മാത്യു അർണോൾഡ് മാത്യു അർണോൾഡിൻ്റെ ഏത് ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും പരിചയമില്ലാത്തവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക ണെങ്കിൽ അതപ്പം തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നീസിനും റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്ങിന്റെയും ഒക്കെ കാലഘട്ടം ഏത് തന്നെയാണ് വിക്ടോറിയൻ പീരീഡ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മാത്യു അർണോളിന്റെ കണ്ടംപററി റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നീസിനെയും റോബർട്ട്
ക്ലഫ് അല്ലെ ആരാണ് ക്ലഫ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ ഹൈ ക്ലഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് സുഹൃത്താണ് അല്ലെ മുഴുവൻ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയില്ല ആദർ ഹൈ ക്ലഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മരിക്കുന്നത് ആ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അർണോൾഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു പാഷ്ട്ര ലലിജി എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് തൈസിസ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇയർ ഏതാണ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ റിട്ടൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ഏതാണ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ അപ്പം മാത്യു അർണോൾഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പരീക്ഷകളിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ആ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് മാത്യു അർണോൾഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേജർ വർക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം മാത്യു അർണോൾഡിന്റെ പോയട്രി കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെ പോയട്രി മേജർ വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ പോയട്രി ഓഫ് മാത്യു അർണോൾഡ് ദ ശ്രേഡ് റെവല ആൻഡ് അത പോയംസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ആണ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ അല്ലേ ദ സ്ട്രേറ്റ് റെവല ആൻഡ് അദർ പോയംസ് ദെൻ എംപതിക്കൾസ് ഓൺ എഥന ആൻഡ് അദർ പോയംസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ദെൻ സഹ്രാബ് ആൻഡ് റസ്റ്റം എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിട്ട് കളക്ഷനിൽ എംപതിക്കൾസ് ഓൺ എഥനയെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് കടന്നു വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഏത് വർഷമായിരിക്കണം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക സ്കോള ജിപ്സിയും സഹ്രാബ് ആൻഡ് റസ്റ്റം എഴുതിയത് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ദെൻ സ്റ്റാൻസേഴ്സ് ഫ്രം ദ റണേഡ് ചാർട്ടിസ്റ്റ് ചാർട്ടിയൂസ് അല്ലേ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദെൻ മെമ്മോറിയൽ വേഴ്സസ് ടു വേൾഡ്സ് വേർത്ത് റഗ്ബി ചാപ്പൽ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് തോയിസ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ദെൻ ധാരാളം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മേജർ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മേജർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എഴുതി ചേർക്കാം അല്ലേ മേജർ വേർക്സ് അല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ നമ്മളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് കളക്ഷൻ ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് ദെൻ പ്രോസ് പ്രോസ് മീൻസ് എസ് എസ് ഇൻ ക്രിറ്റിസിസം ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് കൾച്ചർ ആൻഡ് അനാർക്കി ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ഗാളൻഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രോസാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ഇൻ ഗാർലൻഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പഠിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ദെൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ദ ഡോഗ്മ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഹോഡ് ആൻഡ് ദ ഗോഡ് ആൻഡ് ദ ബൈബിൾ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദീസ് ആർ ദ മേജർ വർക്ക്സ് ഓഫ് മാത്യു അർണോട്ട് ഇനി എല്ലാവരും കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇതിൻ്റെ പോയിട്ടിക് വർക്ക്സ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് വരികയും അതപ്പപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ പോയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മാത്യു അർണോൾഡിനെ കുറിച്ചൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വലിയൊരു ഇപ്പം എന്താ പറയുക ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊന്നും നമ്മുടെ സിലബസിലേക്ക് കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളതൊന്നും കൂടി കൂടുതൽ പറയാത്തത് നമുക്ക് ഡോവോ ബീച്ചിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ നമ്മുടെ പോയം ഏതാണ് മാത്യു അർണോൾഡിൻ്റെ ഡോവ ബീച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിറിക് പോയം ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇൻ ദ കളക്ഷൻ ന്യൂ പോയംസ് ഡോവോ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോയം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഏത് ഇയർ ആണ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് എന്താണ് ആ പോയറ്റിക് കളക്ഷൻ്റെ ഏത് പോയറ്റിക് കളക്ഷനിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ന്യൂ പോയംസ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ
the main themes in dobobish are religious uncertainty human continuity and the consolations of the love namukku poem kekkumbo manasilagum endu kondana endana religious uncertainty adalla major theme aayittu parayanulla kaaranam adallengil human continuity ye kurichittu parayanulla kaarana allengil adu major theme aanu nu parayanulla kaarana endana allengil consolations of the love alle adakke endana major theme aayittu vannathu ennalladu poem vaayikkina samayathu poem inde explanation okke kekkumbo namukku manasilakkanayittu sadhikkum ini has no rhyme scheme pratheegich rhyming scheme onnum dova beach ne illa it is a honeymoon poem written shortly after matthew arnold's marriage to francis lucy whitman appo endana adhehathinte bhariyade peru francis lucy whitman avare oru honeymoon poyana edu appo avare honeymoon ne poya varsham ennu parayunnathu njan paranju 1851 laana avare endu idathu poyathu appo aa sthalathine kuriche dover ennu parayunnathu oru place aanu ആ പ്ലേസിൽ അവർ കണ്ട കാഴ്ചകൾ ഇടയിലുള്ള എന്താ പറയുക നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഫ്രാൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പൂഷ്യൻ ഡോവർ അല്ലേ ഡോവർ ഇൻ കെൻറ്റ് കെൻറ്റിലാണ് ഡോവർ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ അർണോൾഡ് ഭാര്യയോടൊപ്പം ഹനിമൂണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയത് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡോവർ ബിച്ച് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഡ്രമാറ്റിക് മോണിലോ ബിക്കോസ് the poet is addressing a silent audience dove beach ne sambandhichidathalam dove beach ne chela alkara allengil dove beach namukku oru dramatic catalog inde dramatic monologue inde kootathile kootanayittu pattum sadha karana endha cheyyanale monologue nu cheyyanale endha nariya alle namukku mono oru speaker aanu avade undavathullu evideyum nammude author maatra aanu allengil aaraan poet aayirikkam avaru maatra aanu endu cheynathu samsaarikkunnathu aarodaanu samsaarikkunnathu ഒരു സൈലൻറ്റ് ഓഡിയൻസിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരോട് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഭാര്യയോട് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഭാര്യയും തിരിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ആ ഭാര്യയും അവിടെ എന്താണ് സൈലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോബോ ബീച്ചിനെ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാറുണ്ട് ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് മോണലോഗായിട്ട് കണക്കാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പോയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലമൻറ്റിങ് ദ വേൾഡ്സ് ലോസ് ഓഫ് റിലീജിയസ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു തീമോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിലീജിയസ് അൺസേർട്ടേണിറ്റി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയം ലമൻറ്റിങ് ലമൻറ്റിങ് ദ വേൾഡ്സ് ലമൻറ്റിങ് ദ വേൾഡ്സ് laws of worlds laws of religious faith adu kudi namukku dinodoppam edhi cherka then the poem uh, lamenting the worlds laws of religious ഫെയ്ത്ത് മനുഷ്യരിലേക്ക് മനുഷ്യർക്ക് മതത്തിലുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം ദൈവത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ ഫോമിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഏകദേശം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡോവർ ബീച്ചിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി അല്ലേ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ദ പോയം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ സ്റ്റാൻസാസ് ഡോവർ ബീച്ചിൽ പോയത്തിൽ ആ പോയത്തിൽ നാല് സ്റ്റാൻസാസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് വേരിയബിൾ നമ്പർ ഓഫ് വേഴ്സസ് അതായത് ഓരോ പാരഗ്രാഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് ഉള്ളത് the first stanza has 14 lines onamatha stanza il etra varigal undu 14 varigal undu and the second six randamatha stanza il etra varigal aanu ullathu aaru varigal aanu ullathu and the third eight munamatha stanza il ettu varigal aanu ullathu nalamatha stanza il onbathu varigal aanu ullathu അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡോവർ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിൻ്റെ ആ വരികളുടെ ആ ഒരു ഇത് നോക്കണം കേട്ടോ ഡൈവേഴ്സ് എന്താണുള്ളത് അല്ല വേരിയബിൾ നമ്പർ ഓഫ് വേഴ്സസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ലൈനിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ചോദിക്കാം ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ എത്ര വരികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് എത്ര വരികളാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പതിനാല് രണ്ടാമത്തതിൽ ആറ് മൂന്നാമത്തതിൽ എട്ട് ഒൻപത് അല്ലേ പതിനാലും ആറും ഇരുപതും എട്ടും ഇരുപത്തിയെട്ടും 
ഒൻപതും മുപ്പത്തിയേഴ് വരികളാണ് ഡോബ ബീച്ചിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ പോയം എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ മുപ്പത്തിയേഴ് വരികളാണ് ഡോബോ ബീച്ചിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പോയത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ വരികൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പോയം ദ ഡോവ ബീച്ച് അല്ലേ ദ സീ ഈസ് കാം ടു നൈറ്റ് ദ സീസ് കാം ടു നൈറ്റ് ദ ടൈഡ് ഈസ് ഫുൾ ദ ടൈഡ് ഈസ് ഫുൾ ദ മൂൺ ലൈസ് ഫെയർ അപ്പോൾ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് on the french coast the light gleams and is gone the cliffs of england strand glimmering and vast out in the tranquil bay come to the window sweet is the right of air only from the long line of spray where the sea meets the moon blanched and listen you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back and fling at their return up the high strand begin and cease and then again begin with tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadness ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസ പതിനാല് വരികളുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസയാണ് ഡോവ ബീച്ചിന്റെ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ സീസ് കാം ടു നൈറ്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ പറയാണ് രാത്രി സീ കാ കടല് കാണാൻ എന്താണ് വളരെ കാമാണ് കാമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദ ടൈഡ് ഈസ് ഫുൾ നിറയെ എന്തുണ്ട് തിരമാലകളുണ്ട് അല്ലെ വേവ്സ് ഉണ്ട് വേവ്സ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ മൂൺ ലൈസ് ഫെയർ എന്ത് രസമാണ് ആരെ കാണാൻ മറ്റേ ചന്ദ്രനെ കാണാൻ ഫെയർ മീൻസ് എന്താണ് നല്ല സുന്ദരൻ എന്നെ കളർത്താണ് അല്ലെ നല്ല സുന്ദരൻ ഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെളിച്ചം ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുന്നു എവിടെ അപ്പോൺ ദ സ്ട്രേറ്റ്സ് ഓൺ ദ ഫ്രഷ് കോസ് ദ ലൈറ്റ് ഗ്ലീംസ് ആൻഡ് ഗിസ് ഗോൺ നമുക്കറിയാം ഡോവ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇംഗ്ലീഷ് കോസ്റ്റിൻ്റെയും ഫ്രഞ്ച് കോസ്റ്റിൻ്റെയും എന്താണ് ഇടയിലാണ് ഈ ബീച്ച് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡോവ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡോവ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിന്റെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ പോയറ്റ് എവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കോസ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എവിടേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഫ്രഞ്ച് കോസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ദ ഫ്രഞ്ച് കോസ്റ്റ് ദ ലൈറ്റ് ഗ്ലീംസ് അല്ലെ ഫ്രഞ്ച് കോസ്റ്റിൽ അവിടെ എന്താണ് നിറയെ പ്രകാശം നമുക്ക് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം തെളിഞ്ഞ് കാണാം ആൻഡ് ദ ക്ലിപ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഷാൻഡ് അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആ കോസ്റ്റിലുള്ള ക്ലിഫുകൾ ക്ലിഫ് 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 എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പോയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ബീച്ചിലും കടലിനടുത്തും ഒക്കെ കാണുന്ന കൂർത്ത മുനകളുള്ള എന്താണ് പാറക്കെട്ടുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മലനിരകളെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ക്ലിഫുകൾ എന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പോൾ അതും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗ്ലിമ്മറിങ് ആൻഡ് വാസ്റ്റ് അതിങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു come to the window sweet appo itre manoharamayitte ingane endana ee kaichukalokku kandu ingane nikkunathu adeha ottakkana le speaker ottakkana appo speaker tande koode illa aalane shinikkana come le varu sweet sweet means endana tande beloved sande bhaariye sweet heart ine ingane chenikkana aa janalin aduthekku chenikkunu Sweet is the right air only from the long line of spray where the sea meets the moon blanched land ee rendu endha pray aagashavu moon alle aagasham nakshatrangale chandran chandran evade nammade kareyile vannu ingane muttuna aa oru sthalam undallo avade ingane bhayangarayitta blanched blanched means endana whitened enna color thaanu nalla prakashathile suryan al chandran aarumayitta ee moonumayitta ingane meet cheyna aa oru sthalam കാണാനൊക്കെ ഒരു കരയും കടലും സംഗമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ കാണാൻ ഇങ്ങനെ അതെന്താണോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് വരൂ അല്ലേ കാണൂ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കൂ എന്റെ സ്വീറ്റ് വരൂ കം ഈ നല്ല എയറൊക്കെ ശ്വസിക്കൂ 
Listen, you hear the grating roar of pebbles, which the waves draw back and filing at their return. Kelka, nalonam shadhichu noku. Yendu shabdam kelka. Ullo ingane adichu varunna, atirama alagalu kundu varunna pebbles. Karayileka, a pebbles. Pebbles varne yala reyale. Nalla mano ohara maichala. I kadalu ke nambu thanda urundu urundu enda ana kallegal ana. Adi ne ingane endu kundu varyana. I waves karayide adteke kundu varunu. Kundu varna പിന്നീട് അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ആ ശബ്ദമൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം കേൾക്കാം ഈ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് തിരിച്ചതിനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോവുക ബിഗിൻ ആൻഡ് സീസ് അല്ലെ ആൻഡ് എഗെയിൻ ആൻഡ് ബിഗിൻ വിത്ത് ട്രാവലസ് കാഡൻസ് സ്ലോ ആൻഡ് ബ്രിങ് ദ എറ്റേണൽ നോട്ട് ഓഫ് സാഡ്നെസ് ആദ്യമൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയം ഈ പെബിൾസിൻ്റെ ഈ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നറിയോ ഒരു സങ്കടം ഒരു സാഡ്നെസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ഓതറിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാരണം നിരന്തരം ഈ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എന്താണോ പോടും ഒരു മൊനോഥോണസ് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് വരാണ് കേട്ട് 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 അത് ശരിക്കും ആദ്യം ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് മനോഹരമാണോ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നല്ലതാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളവടിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത വരിയിൽ പറയാണ് അതെന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പെബിൾസിൻ്റെ ഈ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എറ്റേണൽ സാഡ്നെസ് പക്ഷെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മീനിങ് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒരു ഔട്ടർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ഇനി ഇന്ന മീനിങ് കാരണം വെറുതെ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ അത് എഴുതിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു പുറമെയുള്ള ഒരു അന്ത ഉള്ളിലുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്തരികാർത്ഥം അല്ലെ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരു ഇന്റേണൽ മീനിങ്ങിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ദ പോയം ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേർഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ദ സ്പീക്കർ കോളിംഗ് ഹസ് ബിലവൻ ടു സീ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സി ആൻഡ് ദ and to hear the sound of the waves nammude poem thodangunnad enganeyana the poem begins with a straight forward description of nature le prakrutide aa oru bhayangaraayittu na adin thane aarne vivarichu kondana vera oru extra onnum illa adu endana the sea is calm ennu paranju kondana thodangunnad appo straight forward aayittu nature ne describe cheyana speaker calling his beloved speech thoughtine vilichittu parayana to see the beautiful sea to see the beautiful see the beautiful sea a beautiful sea ye kaananayittu endu yenu chenikunu and to hear the sound of the waves a waves inde shabdavum kelkan vendi എവിടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ദ സെറ്റിംഗ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് എ റൂം ഒരു റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അല്ലേ നമുക്ക് നടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് സ്പീക്കർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി കാരണം ജനലിനടുത്തേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്വീറ്റിനെ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ദ സെറ്റിംഗ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് എ റൂം മേ ബി എ ഹോട്ടൽ ഓൺ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ നിയർ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ടൗൺ ഡോവർ ഡോവർ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ടൗൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് കോസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയതാണ് ഹണിമൂൺ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയതാണ് അല്ലെ ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് പോയതാണ് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഹോട്ടൽ റൂമിലായിരിക്കാം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ടൗൺ ഡോവർ അവിടെയാണ് ആ ഡോവർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആ ഡോവർ ബീച്ച് ഒക്കെ ഉള്ളത് ആ ഇംഗ്ലീഷ് കോസ്റ്റും ഫ്രഞ്ച് കോസ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം the speaker and his beloved are looking outside their window at the french coast across the sea നമ്മുടെ സ്പീക്കറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിലാബഡും ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എവിടേക്ക് നോക്കുകയാണോ ഇംഗ്ലീഷ് കോസ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസ് കോസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഈ കടലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് നോക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് ആയിട്ട് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് വുഡ് സീം ടു ബി എ ലവ് പോയം ഓർ ഈവൻ എ സോനറ്റ് അല്ലേ കവിത തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പോയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഓ ഇത് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ളൊരു ലവ് പോയമാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും കാരണം ബിലവടിനെ ശരി കാറ്റ് കടല് അല്ലെ കാറ്റും കടലും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്നേഹിതയും എല്ലാമെങ്കിൽ ലവറ
സ്റ്റാൻസ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ലൈൻസ് ലൈക്ക് എ സോണറ്റ് ഒരു സോണറ്റിന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ പതിനാല് വരികളുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ്പ്ലനേഷനൊന്നും ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല സോണറ്റ് എന്താണ് എന്താണ് പതിനാല് വരികൾ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല സോണറ്റിൽ പതിനാല് വരികളുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാം അതുപോലെ ഒരു ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിലും പതിനാല് വരികളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിഗിനിങ്ങിൽ ഇതൊരു സോണറ്റ് ആണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന തരത്തിലുണ്ട് ബട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ദ റൈം സ്കീം ഡസ് നോട്ട് കംപ്ലൈ പക്ഷെ നമ്മളുടെ സോണറ്റിന് എന്തുണ്ട് എട്ട് വരികളിലും ആറ് വരികൾക്കും ഒക്കെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു റൈം സ്കീം ഉണ്ട് അല്ലേ അത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സോണറ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സാൻസയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് എഴുതിയിട്ട